Namaskar friends, I am Somnath Pundar. I extend you a very warm welcome in the Endeavor Academy's online campus. The topic of the today's discussion is a sentence. Varuvar pahata ha atyant sopa vatnara ni basic vatnara topic barat vidyar dhanna mula pasun mahiti nasto tya mula English grammar che anekashe topic ahe ki je sentence varche directly ani indirectly related ahe. मनुंतर आपला अच्छा पहला लेसन वीडियो लेसन में दे मैं सेंटेंस हाँ टॉपिक सुरुवाती ला गिट लेला अतः सेंटेंस पहाड़ अस्ताना अपला ला सगाय पहला ना वर्ड मंजे का है ही माहिती असल पाई जे अने वर्ड माहिती करूँ जर गए चल से तर अपला ला अल्फाबेट कितिया है ते ही माहिती असल पाई जे अतः पहाड़ पांचवी पासन तो तुम सब पटकन उत्तर है तो सविस विद्यार्थी मित्रान लोग इंग्रजी में दे अल्फाबेट आए एक हज अने चाचे थे 26 लेटर्स आए समझते हैं ना मैं कहीं संतुलित है हर सगाई महत्वाचार पहले अंदर मुद्दा अपन क्लियर करूंगी हो गया कितने अल्फाबेट्स आए अल्फाबेट आए अल्फाबेट्स नहीं अने 26 लेटर्स आए अरे यहाँ सर्विस लेटर मधुर सर्विस लेटर मतलब चाहता हाँ जी आए अरे ओपन सर्विस लेटर मतलब चाहे मंजे ए टू जे मधुर अपन एक एक लेटर गे तो थोड़ी क्या था है लेटर एकत्र एकार अरे अच्छा पासना शब्द तायर हो तो वर्ड तायर हो तो अब तभी तो अंकित ने गे तो एक्स आई ई यू जे ही ही ए टू जे मधुर ना � याला माला शब्द मनता ही का अजीब बात ये ना रहे कहाँ पर तुम्ही मनाम सर हाँ ये तो जेड मधुर है वापर ले ले आई इतना ये तो जेड मधुर वापर ले ले असली तरी सुधा हाँ शब्द ना ही कारण चला सेंस ना ही चला कंप्लीट मीनिंग ना ही मनुन हाँ शब्द ना ही हाँ शब्द है हाँ वर्ड मापली वर्ड ची डेफिनेशन का ही संकेत मित्रानो वर्ड ची डेफिनेशन ऐसी संकेत है ए तो जेड मधुन लेटर्स एकत्र योन जला अर्थ पूर्ण रस्तो जला अपन शब्द ऐसे मंतो अपन माता अशा प्रकार ची शब्द एकत्र योन एक वाक्य तैयार होता स्तो अरे आप लोग टुडेस लेसन इधर सो रिगार्डिंग द सेम थिंग अपन पाविय a group of words, a group of words, which makes complete sense, which makes complete sense. Look at the sentence. Which makes complete sense, each called a sentence. Each called a sentence. Manji nimka kai, shabdancha samuhala vakya se manta. हे आपण शिकलेलो आहोत आता पाहून पाहूया आपण शब्दांचा समूह कसा असू शकतो आय हा एक शब्द आहे वर्ड आहे एम हा एक वर्ड आहे ए पण एक वर्ड आहे आणि स्टूडंट हा सुद्धा एक वर्ड आहे आय एम अ स्टूडंट म्हणजे थोडक्यात काय अनेक शब्दांचा समूह आला त्याला आपण वाक्य असं म्हणतो पण फक्त शब्दांच्या समूहालाच वाक्य म्हणायचं आहे का मित्रांनो त्याचं उत्तर आहे अजिबात नाही म्हणजे कसं अपने तो एग्जाम्पल मनो देख पाओ यार। I play had I play had dance there in Pune। इसी it is it is also a group of word but this is not called a sentence। बगा हाई शब्दांश समूह हाई शब्दांश समूह पर मैं यारा वाक्य मंतु है यारा वाक्य मनोत नहीं साला अपन डेफिनेशन कर दो यार। A group of words हाई ग्रुप ऑफ वर्ड हाई ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense याला कंप्लीट मीनिंग ना है, याला कंप्लीट मीनिंग ना ही आ है, मनुन भी याला सेंटेंस मंतो, याला सेंटेंस मंता है ना ना ही, समझ लाये? शब्द क्यों मां शब्दांचा समूह वाला, अपन काय बोलो तस्तो, अपन बोलो तस्तो सेंटेंस वाक्य तला मराठी तुन मंतो, मंज अशा प्रकार ची जी शब्द अस्तार, क्यों वाक्य अस्तार, अ आता इंग्रजी मधे इंग्रजी मधे दोन प्रामुख है ना प्रकार पड़ता है एक अस्तो स्ट्रक्चरल अने दूसरा अस्तो पर्पस मंजे एक अस्तो आर्थानुसार क्यों मैं हितुनुसार शब्दांचे सॉरी वाक्यांचे प्रकार 
आणि दुसरी गोष्ट असतं स्ट्रक्चर नुसार वाक्यांचे प्रकार मग आजच्या लेक्चर मध्ये आपण शिकणार आहोत पर्पज नुसार मिनिंग नुसार इंग्रजी मध्ये सेंटेन्सचे चार प्रकार पडतात मित्रांनो पहिला प्रकार आपण पाहूया पहिला प्रकार असतो एक्सलामेट्री सेंटेन्स आता एक्सलामेट्री सेंटेन्स एक्झाम मध्ये ओळखण्यासाठी अत्यंत सोपा आहे ज्या वाक्याच्या शेवटी एक्सलामेशन मार्क येईल त्याला आपण एक्सलामेट्री सेंटेन्स म्हणून टाकू म्हणजे बघा एक्झाम मध्ये एक्सलमेशन मार्क ऍट दी एंड ऑफ द सेंटेन्स आपल्याला दिसलं का आपण लगेच म्हणणार ते एक्सलामेटरी सेंटेन्स आहे परंतु माझा प्रश्न तुम्हाला असा आहे कोणत्या सेंटेन्सच्या शेवटी एक्सलामेशन मार्क द्यायचं प्रश्न आहे ना तर त्याला क्वेश्चन मार्क का नाही द्यायचा त्याला फुल स्टॉप का नाही द्यायचा काही प्रश्न पडला पाहिजे मग त्याचे डेफिनेशन आपल्याला जर माहिती असेल तर एक्सलामेटरी सेंटेन्स म्हणजे नेमकं काय ते आपल्याला चांगलं समजून जाईल बघूया आपण a sentence in terms of the sadhi sarala ni sopi definition a sentence which expresses which expresses sudden feeling a sudden feeling it's called an exclamatory sentence it's called an exclamatory sentence baga ज्या सेंटेन्स मधून अचानक मनातन भावना उत्पन्न होतात आणि बाहेर पडतात त्या सेंटेन्सच्या शेवटी एक्सलमेशन मार्क द्यायचं असतं आता उदाहरणार्थ तुम्ही क्रिकेटची मॅच बघताय आणि तुमच्या आवडीचा प्लेअर एम एस धोनी असू शकेल विराट कोहली असेल सचिन तेंडुलकर असेल त्यांनी तुमचा बॉल उंच टोलवला बॉन्ड्रीच्या बाहेर गेला का आपण म्हणतो वॉट सिक्स इट का असं विचार करतो त्यांनी सिक्स मारल्यानंतर अरे बापरे आता काय बोलू काय बोलू आणि नंतर अर्धा तासाने म्हणतात वॉट सिक्स दॅट वॉज नो ज्या क्षणी महेंद्र सिंग बॉल टोल होतो त्या क्षणी मनातन हेतू शिवाय कुठलाही हेतू नसतो आपल्याला काय बोलायचा ॅटिकली सेंटेन्स बाहेर पडत त्याला आपण एक्सलमेटरी सेंटेन्स म्हणतो अशा सेंटेन्सच्या शेवटी आपण एक्सलमेशन मार्क देत असतो एक्झाम्पल पाहिजे असेल तर तेच पाहूया वॉट सिक्स इट इज एक्सलमेशन मार्क ऍट दी एन वाक्याच्या शेवटी एक्सलमेशन मार्क दिसलं त्याला आपल्याला सांगता येत एक्सलमेटरी सेंटेन्स आहे आणि कोणी प्रश्न विचारला कोणत्या सेंटेन्सच्या शेवटी एक्सलमेशन मार्क द्यायचं तर त्याचं उत्तर काय आहे मनातन अचानक भावना आल्या कुठल्याही प्रकारचा हेतू नसताना अशा वाक्यांच्या शेवटी एक्सलमेशन मार्क आपल्याला द्यावं लागतं त्याला आपण एक्सलमेटरी सेंटेन्स असं आपण म्हणत असतो आता सेंटेन्सचा दुसरा प्रकार आहे इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स आता इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स नेमकं काय आहे मित्रांनो तेही आपण डिटेल मध्ये पाहूया पाहूया आपण इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्सचा शेवट क्वेश्चन मार्क ने होतो अ सेंटेन्स विच एन्स विथ क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड अँड इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स लगेच ओळखेल एक्झाम मध्ये इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्सचे दोन उपप्रकार पडतात आणि त्याचं नाव आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि दुसरं आहे वर्बल क्वेश्चन दुसरं काय आहे वर्बल क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चनलाच मित्रांनो आणखीन एक नाव आहे त्याचं नाव आहे यस नो टाई क्वेश्चन आता बघा या दोन्ही सेंटेन्सचा शेवट क्वेश्चन मार्क नीच होणार आहे मग याच्यातला फरक काय आहे अरे मित्रांनो फरक असल्याशिवाय का ते सेपरेट आहे फरक तर काहीतरी नक्कीच असणार आहे ना मग आपण तो फरक पाहूया आपण पहा आता बघा एकदम सरळ साधी हे काही कुठली पुस्तकातली डेफिनेशन नाही आहे मित्रांनो हे डेफिनेशन आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी मी लिहितो आहे अ सेंटेन्स पाहूया आपण अ सेंटेन्स विच बिगिन्स बघा अ सेंटेन्स विच बिगिन्स विथ डब्ल्यू एच वर्ड आता प्रश्न आहे डब्ल्यू एच वर्ड म्हणजे काय बघा वॉट वेअर वे हाऊ This is called WH word. आता डब्ल्यू एच वर्ड का म्हणतात त्यांची सुरुवात डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच हा एक एक्सेप्शन आहे पण ते सुद्धा डब्ल्यू एच वर्ड मध्ये आपण हे खाली लिहूया ओके आता बघा ज्या सेंटेन्सची सुरुवात डब्ल्यू एच वर्ड ने होते आणि शेवट क्वेश्चन मार्क ने होतो त्याला आपण डब्ल्यू एच क्वेश्चन असं म्हणतो पाहूया बरं आपण व्हॉट इज युअर नेम 
व्हाट इज युअर नेम आता मला सांगा याच्या शेवटी एक्सक्लेमेशन मार्क आहे का याच्या पाठीमागे आपण जो टाइप पाहिला तो नाहीये म्हणजे हा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स नाहीये याच्या शेवटी क्वेश्चन मार्क तुम्हाला दिसला का लगेच म्हणायचा हा इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स आहे आणि इंटरगेटिव्ह सेंटेन्सचे प्रकार तर दोन उपप्रकार पडतात मित्रांनो म्हणजे एक आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि दुसरं आहे दुसरं आपलं वर्बल क्वेश्चन मग आता हे इंटरागेटिव्ह सेंटेन्स का म्हणायचो याचा शेवट क्वेश्चन मार्कनी सुरुवात डब्ल्यू एच वर्डनी म्हणजे सुरुवात डब्ल्यू एच वर्डनी झाली शेवटी क्वेश्चन मार्कनी झाली का याला आपण म्हणायचं डब्ल्यू एच वर्ड आता इंटरागेटिव्ह सेंटेन्सचा दुसरा उपप्रकार पडतो दुसरा उपप्रकार आहे वर्बल क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन लाच आपण यस नो टाईप क्वेश्चन असं म्हणतो यस नो टाईप क्वेश्चन ओके आता याची डेफिनेशन काय पुन्हा एकदा डिक्शनरी डेफिनेशन नाहीये आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी आहे असेंटेन्स बघा असेंटेन्स विच असं सेंटेन्स विच डज नॉट बिगिन याची सुरुवात कशाने होत नाही विच डज नॉट बिगिन विथ डब्ल्यू एच वर्ड याची सुरुवात डब्ल्यू एच वर्ड ने होत नाही बट एन्स विथ क्वेश्चन मार्क बट एन्स विथ क्वेश्चन मार्क पण त्याचा शेवट मात्र क्वेश्चन मार्क ने होतो म्हणजे थोडक्यात काय याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त क्वेश्चन मार्कच येत असत मित्रांनो पाहूया आपण आता सेंटेन्स कसं असेल बघूया आपण हॅव यू प्लेड क्रिकेट बघा हॅव यू प्लेड क्रिकेट तर याच शेवटी आहे क्वेश्चन मार्क याचं उत्तर काय आहे मित्रांनो बघा सुरुवातीला डब्ल्यू एच वर्ड आलाय का नाही फक्त क्वेश्चन मार्क आलाय मग फक्त क्वेश्चन मार्क आला तर तो असतो येस नो टाईप क्वेश्चन किंवा आपण त्याला म्हणू वर्बल क्वेश्चन प्रश्न असा आहे यांना डब्ल्यू एच क्वेश्चन का म्हणतात याची सुरुवात डब्ल्यू एच वर्ड ने होते याला वर्बल क्वेश्चन का म्हणतात याची सुरुवात वर्ड ने होते यालाच येस नो टाईप क्वेश्चन असं का म्हणतात कारण याचं उत्तर येस आणि नो मध्ये देता येत डू यू लाईक ती येस आर यू मॅरिड नो तुम्ही असाल असाल तर एस आय एम मॅरिड बाय दिवे ओके नंतर त्याच्यानंतर डू यू लाईक डू यू लाईक टू प्ले तुला खेळायला आवडत का येस नो वॉट एव्हर द अन्सर इज बट द अन्सर कॅन बी गिव्हन इन ओनली येस ऑर नो याचे उत्तर येस नो मध्ये काय देता येत तुम्हाला मी जर विचारलं व्हॉट इज युअर नेम येस सर वेअर डू वी लिव्ह नो सर कॅन वी गिव्ह द अन्सर ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन इन येस ऑर नो याचे अन्सर आपल्याला येस आणि नो मध्ये मिळतात का नाही मिळत मित्रांनो हे लक्षात ठेवा पहा आपण काय काय पाहिलं एक्सलमेशन मार्क आलं एक्सलमेटरी सेंटेन्स सुरुवातीला डब्ल्यू एच वर्ड आला शेवटी क्वेश्चन मार्क आलं डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड नाही फक्त क्वेश्चन मार्क आलं वर्बल क्वेश्चन किंवा येस नो टाईप क्वेश्चन असं आपण त्यांना म्हणू शकतो हे झाले सेंटेन्सचे दोन मुख्य प्रकार आणखीन दोन आपल्याला उपप्रकार सेंटेन्स जे शिकायचे आहे आता सेंटेन्सचा तिसरा प्रकार आहे त्याचं नाव आहे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स ज्याला आपण अज्ञातची वाक्य असंही आपण त्याला म्हणतो ओके आता पाहूया इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स कसं असतं मित्रांनो इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स ओके आता इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स काय आहे हेही पाहूया तिसरा आपल्याला तिसरा प्रकार आहे हा आणि त्याच्याबरोबर आपल्याला हा चौथा प्रकार पण शिकायचा आहे त्याचं नाव आहे असर्टिव्ह सेंटेन्स असर्टिव्ह सेंटेन्सला डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असंही म्हणतात आता इथं गंमत अशी आहे दोघांचाही सेवर फुल स्टॉपनीच होतो मित्रांनो ओके आता जर क्वेश्चन मार्क नि होत असता तर आपण क्वेश्चन मार्क आपण त्याला डब्ल्यू इंटरॅक्टिव्ह सेंटेन्स म्हटलं असतं डब्ल्यू एच क्वेश्चन म्हटलं असतं वर्बल क्वेश्चन म्हटलं असतं पण जर का वाक्याचा शेवट फुल स्टॉपनी झाला तर थोडं थांबायचं विचार करायचा याच्या डेफिनेशन आपल्याला माहिती असल्या पाहिजे असेंटेन्स इम्पेरेटिव्ह चे आपण पाहूया असेंटेन्स विच एक्सप्रेसेस काय व्यक्त करत देते विच एक्सप्रेसेस ओके विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर आज्ञा व्यक्त करत रिक्वेस्ट विनंती व्यक्त करते सजेशन सूचना पण देते ऍडव्हाइस सल्ला पण देते इत्यादी जर व्यक्त होत असेल तर त्याला म्हणायचं इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स काय म्हणायचं त्याला इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स असं आपण त्याला बोलू शकतो उदाहरणार्थ आपण पाहूया बघा सिट डाऊन डोंट प्ले दिअर 
डोंट प्ले दियर वाक्य बघा कसं आहे वाक्याचा शेवट फुल स्टॉप नी झालाय ज्या वाक्याचा शेवट फुल स्टॉप नी होईल आणि फुल स्टॉप नी झाल्यानंतर त्या वाक्यातून ऑर्डर आज्ञा रिक्वेस्ट विनंती सजेशन सूचना ऍडवाइस सल्ला याच्या पैकी एक जरी व्यक्त होत असेल तर त्याला म्हणायचं इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स दोन्ही सेंटेन्स समजले आपल्या डेफिनेशन पाहिल्यानंतर पटकन समजे म्हणून मी दोन्ही एका छोड्या शिकवणार आहे बघा असेंटेन्स बघूया आपण असेंटेन्स विच मेक्स अँड असर्शन विच मेक्स अँड असर्शन असर्शन म्हणजे काय मित्रांनो विधान ओके विधान फक्त विधान करत इज कॉल्ड अँड असर्टिव्ह सेंटेन्स पाहूया आता आपण कशा पद्धतीने ओळखता येईल आपल्याला बघा का आय एम अ स्टुडंट सेंटेन्स पहा आय एम अ स्टुडंट मी काही सांगितलं आताच ज्या वाक्याचा शेवट फुल स्टॉप नी होईल त्याच्यात ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन ऍडवाइस इत्यादी पैकी काहीतरी आलंय का बघायचं आय एम अ स्टुडंट आज्ञा आहे नाही आय एम अ स्टुडंट रिक्वेस्ट आहे नाही आय एम अ स्टुडंट सजेशन आहे नाही म्हणजे काहीच व्यक्त होत नाही सुरळ सुरळ त्यांनी विधान केलेलं आहे रे मग विधान जर केलं तर त्याला आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स असा आपण त्याला म्हणू शकतो मित्रांनो हे वाक्याचे प्रामुख्यानं चार प्रकार पडतात मित्रांनो ठीक आहे मग आता हे जर चार प्रकार पडत आहेत एक क्विकली आपण रिव्हिजन घेऊया काय काय आपण पाहिलं एकदम सिम्पल मध्ये आपण पाहू एकदम शॉर्ट मध्ये आपण पाहूया बघा सेंटेन्सचे प्रकार पडतात चार किती प्रकार पडतात मित्रांनो सेंटेन्सचे प्रकार पडतात चार कोणता आहे रे पहिला पहिला सेंटेन्सचा प्रकार आहे एक्सप्लेनेटरी सेंटेन्स ओळखायचं कस ज्या वाक्याच्या शेवटी एक्सप्लेनेशन मार्क येईल त्याला आपण म्हणायचं एक्सप्लेनेटरी सेंटेन्स ओके नंतर दुसरा प्रकार कोणता सेंटेन्सचा दुसरा प्रकार पडतो इंटरागेटिव्ह सेंटेन्स इंटरागेटिव्ह सेंटेन्स असे बघ क्वेश्चन मार्क येईल याचा उपप्रकार पहिला कोणता पहिला उपप्रकार आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन याची सुरुवात कशानी होते डब्ल्यू एच वर्ड ने सुरुवात होते आणि शेवटी काय येत शेवटी क्वेश्चन मार्क येतो नंतर इंटरागेटिव्ह सेंटेन्सचा दुसरा प्रकार कोणता वर्बल क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन ला आणखीन एक नाव काय वर्बल क्वेश्चन ला आणखीन एक नाव आहे यस नो टाईप क्वेश्चन याची सुरुवात कशाने होते डब्ल्यू एच वर्ड ने होत नाही वर्ड ने होते शेवटी काय येतो क्वेश्चन मार्क येतो फक्त क्वेश्चन मार्क आला वर्बल क्वेश्चन किंवा येस नो टाईप क्वेश्चन सुरुवातीला डब्ल्यू एच वर्ड शेवटी क्वेश्चन मार्क त्याला म्हणायचं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाक्याचा तिसरा प्रकार आहे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स ला शेवट कशाने होतो फुल स्टॉप नी त्याच्यानंतर चौथा प्रकार आहे असर्टिव्ह असर्टिव्ह चा शेवट पण कशाने होतो फुल स्टॉप नी मग दोघांमधला नेमका फरक काय ज्या सेंटेन्सचा शेवट फुल स्टॉप नी होतो त्यातनं ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन ऍडवाइस इत्यादी पैकी काही व्यक्त होत असेल तर त्याला आपण इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो आणि असर्टिव्ह सेंटेन्स मध्ये ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन इत्यादी पैकी काही नसतं सरळ सरळ त्याने विधान बनवलेलं असतं त्याला आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स असं आपण म्हणतो ठीक आहे मराठी मध्ये त्याला कुणाला पाहिजे असेल तर त्याची अर्थ सांगतो उद्गार वाचक वाक्य आपण त्याला म्हणू शकतो आपण इंटरागेटिव्ह सेंटेन्सला आपण इंटरागेटिव्ह सेंटेन्सला प्रश्नार्थक वाक्य असं म्हणतो इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सला आपण आज्ञार्थी वाक्य असं म्हणतो आणि असर्टिव्ह सेंटेन्सला आपण विधानार्थी वाक्य असंही म्हणतो पण मी तुम्हाला एक सूचना करेल मराठीत पाहिजे आपल्याला अजिबात गरज नाही आता एकदम समजलं ना ज्याचा सुरुवात डब्ल्यू एच वर्ड ने होते शेवट क्वेश्चन मार्क ने होतो त्याला डब्ल्यू एच क्वेश्चन म्हणतात इत्यादी समजलंय ना आपल्याला विषय संपला मराठीत पाहिजे आपल्याला काही गरज नाहीये राईट त्यामुळे आपल्याला इंग्लिश टू इंग्लिश शिकूया आपण इंग्लिश शिकतोय असंही आपल्याला वाटलं पाहिजे थँक्यू हे झालं आपलं आजचं सेंटेन्स या लेक्चर सेंटेन्सचं लेक्चर मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो इफ यू हॅव नॉट सबस्क्राईब माय चॅनल ये प्लीज डू सबस्क्राईब इट Keep enjoying, keep learning, keep growing. Thank you very much. See you in the next video. Thank you very much.